এতদিন পর এই ভিডিওটা দেখার পর আপনার প্রবলেম সলভ হবে নেট প্রবলেম আপনারা থাকবে না আমি কনফিডেন্সের সাথে আজকে আপনাদের জানাচ্ছি যে এতদিন পর এমন কিছু তথ্য এক জায়গায় করতে পেরেছি যেগুলোকে অ্যাপ্লাই করে আপনি সত্যি ইন্টারনেটকে বাড়িয়ে নিতে পারবেন আপনি যে লোকেশানই থাকেন না কেন আপনার নিজের বাড়ির লোকেশানে আপনি কোথাও বেড়াতে গেছেন আপনি অনেক দূরে গেছেন দেশের বাইরে অন্য কোথাও গেছেন অন্য কোনো দেশে গেছেন কোনো প্রবলেম হবে না আসলে হয় কি আমরা জানি না বা এতদিন জান मेन विषय की देखा जाए एक स्मार्टफोन जो कोम्पानी थे अपने का फोन आसल तरह एक डिफल्ट सेटिंग कर रेखे दे कम ना जो लोकल अर्थात हमें जे एरिया आनी जे एरिया आई एरियार एक निर्दिष्ट नेटवर्क কভারেজ আছে এবং স্ট্রং নেটওয়ার্ক কভারেজ আছে কিন্তু ফোনে যেহেতু ডিফল্ট সেটিং করা আছে অনেক ক্ষেত্রে সেই কভারেজটা তারা ক্যাপচার করতে পারে না অর্থাৎ ফোন নিতে পারে না না নেওয়ার ফলে কি হয় আমাদের ফোনগুলো বেশি নেটওয়ার্ক কানেক্ট করতে পারে না যার ফলে আমাদের ব্রাউজ করতে অসুবিধা হয় আমাদের নেটা ব্যবহার করতে বা চালাতে অসুবিধা হয় তো আজকে যে পয়েন্টগুলো বলবো সেই পয়েন্টগুলোকে আপনি প্লিজ ফলো করুন স্টেপ বাই স্টেপ পরপর সেট করে নিন এবি সিম্পল এবং প্রত্যেকটা স্মার্টফোনে পেয়ে যাবেন আপনি অ্যান্ড্রয়েড ইউজ করুন আপনি অ্যাপেল ইউজ করুন আপনি এনি টাইপ অফ আইফোন ইউজ করুন বা যে কোনো থ্রি জি ফোন ইউজ করুন যাই করুন না কেন এই সেটিংগুলো সব ক্ষেত্রে সব ফোনেই থাকে বাই ডিফল্ট হয়ে থাকে আমাদের একটুখানি জানার ফলে আমরা কিন্তু সেই সলভ প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারি না তো আজকের পর থেকে এই প্রবলেম সলভ তো এই জন্য আমি খুব এক্সাইটিং অনুভব করছি তো চলুন আর মোবাইল স্ক্রিনে চলে যাব পরপর যেগুলো বলবো সেগুলো সেট করে নেবেন তাই আপনার বাড়িতে থাকুন বা বাইরে থাকুন যেখানেই থাকুন না কেন আপনি এইটা করে নেবেন হ্যাঁ তাহলেই কিন্তু আপনার প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি আপনি যেটা করবেন প্রথমে আপনার ফোনের সেটিং অপশানটা খুঁজে বার করবেন তো দেখুন আমার নিচেই আছে সেটিং অপশান তো আমি সেটিং অপশানের উপরে ক্লিক করে দিলাম ক্লিক করার পরে আপনার ফোন যে কোম্পানি তার উপরে বেস করে আপনার সেলুলার নেটওয়ার্ক কোথায় আছে সেটা একটু খুঁজে নেবেন আমার যেমন ডাইরেক্ট কোথাও লেখা নেই আমি মোর অপশানে যেতে হবে আমাকে তাই আমি মোর অপশানে ক্লিক করলাম এবারে মোর অপশানে ক্লিক করার পর দেখুন একদম শেষে আছে সেলুলার নেটওয়ার্ক এবার আগেই বললাম আপনার যেখানে আছে আপনি একটু প্লিজ সেটা খুঁজে বার করে নেবেন আপনার ফোনের উপরে বেস করে তো সেলুলার নেটওয়ার্কের উপর ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এখানে দুটো অপশান দেবে সিম ওয়ান এবং সিম টু এখানে আমার ফোনে দেখাচ্ছে কার্ড ওয়ান কার্ড টু এবার আপনি নেটওয়ার্ক যে সিমে চালান সেই সিমটা সিলেক্ট করে নেবেন তো আমি এক নম্বরটা সিলেক্ট করে নিলাম এবারে দেখুন আমি আপনাকে এইটা শুরুর আগেই বলি প্লিজ আপনি একটা খাতা নিয়ে নিন সেই খাতায় এই পয়েন্টগুলো স্টেপ বাই স্টেপ লিখে নিন তা না হলে পরে ভুলে যাবেন এবং পরপর সেট করতে পারবেন না কমেন্ট সেকশানে গিয়ে বলবেন কাজ হয়নি তো প্লিজ আপনি এটা করে নিন তো দেখুন এখানে যদি আপনার ফোন আর নিউ ভার্সানের হয়ে থাকে বা ফোর জি সেট হয়ে থাকে তো সেকেন্ড অপশান দেখুন ভোল্টি এই জাতীয় একটা অপশান দেওয়া থাকবে যদি আপনার ফোন থ্রি জির হয়ে থাকে হয়তো এই ভোল্টি অপশানটা থাকবে না তো যাই হোক প্রথমে যেটা আপনি করবেন একদম প্রথমে দেখুন লেখা আছে ডাটা রোমিং এই ডাটা রোমিংটা যদি কোনো কারণে অফ থাকে সেটা আপনি সবার প্রথমে অন করে দেবেন অন করে দিয়ে ওকে করে দেবেন দিলেন এইবারে যদি আপনার ভোল্টি না থাকে তো কোনো ব্যাপার নেই যদি ভোল্টি থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই ভোল্টিটা এই ডিজেবেল হয়ে আছে এটাকে আপনি এনেবেল করে দেবেন করে দিলেন এইবারে যেটা করবেন আপনি একদম সবার শেষে চলে আসুন সবার শেষে কোথায় চলে আসবেন আপনি দেখুন লাস্টের উপরে আছে নেটওয়ার্ক মোট চুজ এই নেটওয়ার্ক মোট চুজ বা চয়েস আপনি যাই বলুন না কেন তার উপরটা ক্লিক করুন এখানে দেখুন কয়েকটা নেটওয়ার্ক সেটিং করা থাকে এবারে কি হয় ওপরে দেখুন ফোর জি থ্রি জি টু জি প্রেফারেড অর্থাৎ এই নেটওয়ার্ক যদি আপনি সিলেক্ট করে রাখেন আপনি যে কোনো নেটওয়ার্ক কভারেজে যান না কেন সেখানে যদি নেটওয়ার্ক একটু ভালো থাকে ভালো আপনি সার্ভিস পাবেন যদি খারাপ থাকে তাহলে একটু কম সার্ভিস পাবেন কিন্তু আফটার অল চলে যাবে এভারেজের জন্য এই অপশানটা রাখা থাকে পরের অপশান দেখুন থ্রি জি বাই টু জি এরকমভাবে দেওয়া থাকে কি অনলি থ্রি জি অনলি টু জি হ্যাঁ এবারে দেখুন মাঝখানে একটা পয়েন্ট আছে ফোর জি অনলি কিন্তু ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে নো কল অর্থাৎ এইটা যদি আপনি সিলেক্ট করেন সেক্ষেত্রে কি হবে আপনার কোনো কল কিন্তু আপনি করতে পারবেন না কিন্তু দারুণ আর নেট সার্ভিস পাবেন অর্থাৎ ইন্টারনেটটা খুব দ্রুত কাজ করবে সেক্ষেত্রে একটু প্রবলেম হয় 
তো সেই জন্য আপনি কি করবেন আপনার ফোনের যে বেস্ট কোয়ালিটি যদি ফোর জি থাকে ফোর জি সিলেক্ট করে রাখবেন থ্রি জি থাকলে থ্রি জি সিলেক্ট করে রাখবেন এবারে যদি আপনার ফোনে যে কলের দরকার নেই আপনার ইন্টারনেটটা খুব প্রয়োজন আপনি গেম খেলতে চান অনলাইন গেম সেক্ষেত্রে অনলি ফোর জি করতে পারেন তা না হলে কি হবে এরকম আরও অপশান দেয়া থাকবে আমার ফোনে হয়তো সব কটা অপশান দেয়নি আপনার ফোনে হয়তো আরও অপশান থাকবে সেখানে যদি অনলি ফোর জি থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই অনলি ফোর জি সেট যদি আপনার হয়ে থাকে অনলি ফোর জি এই অপশানটা সিলেক্ট করে রাখবেন তো আমি আপাতত সব রকম সুবিধা যাতে পেতে পারি তার জন্য থ্রি জি ফোর জি টু জি এইটাকেই সিলেক্ট করে রাখলাম রেখে ওকে করে দিলাম এবারে আপনি ব্যাপারটা বুঝে নিন এরপরে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে দেখুন নেটওয়ার্ক অপারেটরস এই জায়গাটা খুব কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এর উপরটা মানে সবার শেষেরটা আপনি ক্লিক করে দিন ক্লিক করার পরে দেখুন চুজ অটোমেটিক্যালি প্রথমে আছে এই জায়গাটায় যদি আপনি সিলেক্ট করেন তাহলে আপনার এরিয়াতে যে নেটওয়ার্কগুলো আছে সেট অটোমেটিক্যালি কোনো একটা চয়েস করে নেবে কিন্তু আপনি চেষ্টা করবেন আপনার এরিয়ায় সব থেকে বেস্ট যে অপারেটার আছে নেটওয়ার্ক কানেকশানের সেটাকে আপনি চয়েস করবেন তার জন্য আপনি ওখানে গেলেন এইবারে দেখুন সেকেন্ড অপশান আছে সার্চ নেটওয়ার্ক এই সার্চ নেটওয়ার্কে ক্লিক করার পরে সার্চিং হওয়ার আগে এই জায়গাটায় অবশ্যই মনে রাখবেন আপনার নেটটা যেন অন থাকে নেট না অন থাকলে কিন্তু আর সার্চ করতেই পারবে না ফোন তো নেটটা অন করে দিয়ে সার্চ করবেন এবারে এখানে সার্চ নেটওয়ার্কে ক্লিক করলে অটোমেটিক্যালি আপনি যে এরিয়াতে আছেন সেই এরিয়ায় যতগুলো নেটওয়ার্ক আছে আপনার আপনি যে সিম ইউজ করছেন সেটা তো বটেই প্লাস অন্য অন্য সিমে যত নেটওয়ার্ক আছে সবগুলো কিন্তু শো করবে এবার আপনি কি করবেন আপনি যে সিমটা ইউজ করছেন ধরুন আমি ভোডাফোন ইউজ করছি এবার আপনি হতে পারে এয়ারটেল গ্রামীণ ফোন বা অন্য অন্য কোনো সিম ইউজ করছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি যে সিমটা ইউজ করছেন সেই সিমে সব থেকে ভালো নেটওয়ার্ক কোনটা সেইটাকে সিলেক্ট করতে হবে তবে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আপনার সেটটা কোন মানে কি কোনটা সাপোর্ট করে যেমন আমার ফোনটা ফোর জি নেটওয়ার্কে সাপোর্ট করে এবং ভোল্টি সেট সেক্ষেত্রে আমি কি করব এখানে দেখুন ফো ভোডাফোন ইন ফোর জি এটাকে আমি সিলেক্ট করব এবারে যদি আমার ফোনটা থ্রি জির হতো সেক্ষেত্রে আমি ভোডাফোন ইন থ্রি জি মানে সেকেন্ড অপশানটা চয়েস করতাম ঠিক তেমনিভাবে আপনি যে সিমটা ইউজ করছেন সেই সিম সর্বোচ্চ নেটওয়ার্ক ধারণ করতে পারবে আপনার ফোন যে অপশান সেই অপশানটা চয়েস করে নেবেন তো আমি স্বাভাবিকভাবেই ভোডাফোন ইন ফোর জি এটাকে আর সিলেক্ট করে নিলাম রেজিস্টার করে নিলাম এখানে নিচে দেখলেন রেজিস্টার অন নেটওয়ার্ক উঠে আসলো একবার একটা জিনিস আপনাকে খেয়াল করতে হবে অনেক সময় এই প্রবলেমটা হবে অনেক সময় হবে না সেটা হচ্ছে আপনি যখন কোনো নেটওয়ার্ক সার্চ করবেন অর্থাৎ লাস্ট অপশানটা নেটওয়ার্ক অপারেটরস এইটা অন করার পর যখন সার্চ নেটওয়ার্ক অর্থাৎ দ্বিতীয় অপশানটা সার্চ করবেন তখন একটা ইনফরমেশান আপনার ইনফরমেশান আপনার কাছে আসবে সেটা হচ্ছে এই জায়গায় যেটা লেখা আছে তার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে যে মোবাইল ডাটা সার্ভিস অ্যাক্টিভেটেড অর্থাৎ আপনার মোবাইল ডাটা আর অ্যাক্টিভ হয়ে আছে কিন্তু বলছে যে ফেলিওর হচ্ছে তাই বলছে ডি অ্যাক্টিভ ইট অর্থাৎ আপনি মোবাইল ডাটাকে কি অফ করতে চান সেক্ষেত্রে যদি আপনি ওকে করে দেন তাহলে কিন্তু আপনার ওপরের দিকে মানে ডেটা কিন্তু আউট হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আপনি চালাতে পারবেন না অর্থাৎ সার্চ হবে না তাই আপনাকে কি করতে হবে ক্যান্সেল অপশানটা সিলেক্ট করতে হবে করলে কিন্তু সার্চিং হবে এবং সার্চিং হয়ে ওই পুরো অপশানগুলো চলে আসবে এইটা একটুখানি মাথায় রাখবেন তো চলুন আমি ব্যাগে চলে আসি এর পরে যে অপশানটা আপনি সব থেকে বেশি নজর দেবেন সেটা হচ্ছে অ্যাক্সেস পয়েন্ট নেম এই অ্যাক্সিস পয়েন্ট নেমের এই জায়গাটায় কিন্তু সবাই গুলিয়ে ফেলে দেখুন আমার এখানে আছে ডব্লু 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 বা অন্য কিছু আপনার ফোনে থাকতে পারে আপনার সাধারণত সেই জায়গার উপরে ক্লিক করি ক্লিক করার পরে এখানে দেখুন নাম আছে নাম কি আছে না ভোডাফোন জিপিআরএস এইবারে অনেক সময় কি হয় যে না এ হচ্ছে না ভালো এখানে একটু ইন্টারনেট স্পিডটা বাড়িয়ে নেব তো আমি কি করলাম ইন্টারনেট ইন টারনেট আমরা অনেকে এইটা করি করে ওকে করে দিলাম ওকে করে নিলাম ভোডাফোন ইন্টার ইন্টারনেট ইন্টারনাল মানে আমরা ভুল করতে পারি বা ভুল করে থাকি অনেক সময় ইন্টারনেট এরকম করে নিলাম করে নিয়ে 
ওকে করে দিচ্ছি তারপরে আমরা এখানে পাসওয়ার্ড হয়তো কিছু একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছি মানে ভুল করেই পাসওয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ এইরকম অনেক রকম প্রবলেম করি যার ফলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের অসুবিধার মুখে পড়তে হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা একটু আগে থেকে গোড়া থেকে দেখাই এরকম যখন আসব তখন কি করব এই যে অ্যাক্সেস পয়েন্ট নেম এর উপরটা ক্লিক করার পরে দেখুন এ পি এন ছোটো হাতের এস তার পাশেই ডান সাইটির উপরের কর্নারে থ্রি ডট পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টটার উপরে ক্লিক করে আবার দেখুন এখানে দুটো অপশান আছে নিউ এপিএন আর রিসেট টু ডিফল্ট এই দুটো থাকে আমরা অনেকেই মনে করি আমরা নিউ এপিএন একটা সিলেক্ট করে দেবো এইখানে দেখুন নেম এপিএন বা যা যা কিছু আছে নো সেট নো সেট মানে কি এখানে আপনি নিজের মতো ইচ্ছা মতো করে নাম সেট করে নিতে পারবেন ভোডাফোন হোক এ হোক তা হোক আপনার ইচ্ছা মতো করে ওকে করে দিলেন এই সমস্তগুলো একদমই করবেন না আপনি কি করবেন জাস্ট এখানে এপিএন এপিএনএস যেটা আছে আমি প্রথম থেকে কোড়া থেকে দেখাচ্ছি ভালোভাবে আপনার বোঝার সুবিধার জন্য আপনি প্রথমে যাবেন এক্সেস পয়েন্ট নেম এখান থেকে এপিএনএস এখান থেকে ডান সাইডে থ্রি ডট ওপরে পয়েন্ট আছে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে রিসেট টু ডিফল্ট এই রিসেট টু ডিফল্টের উপরে ক্লিক করে দেবেন এইবারে কি হবে আপনি যা যা ভুল করে রেখেছেন বা কোম্পানি যখন আপনার কাছে ফোনটা পাঠিয়েছে যা যা অটোমেটিক ভুল হয়ে আছে সব কিছু একদম নতুনভাবে হয়ে যাবে তারপরে আপনি কি করবেন আপনি এবারে এখানে দেখুন এপিএনএস এর নিচে যে ডব্লু 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 আছে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি যে সিমটা ইউজ করছেন সেই সিমের নাম লেখা থাকতে পারে বা এরকম কিছু একটা থাকতে পারে তার উপরে ক্লিক করে দেবেন ক্লিক করার পরে দেখুন আপনি অটোমেটিক নেমের নিচে ভোডাফোন জিপিআরএস অর্থাৎ আমি যেহেতু ভোডাফোন ইউজ করছি তো সেটা চলে এসছে আপনার ক্ষেত্র একই রকম হবে এবং আপনি এই জায়গাটাই দুটো তিনটে অপশান এডিট করবেন উপরে দেখুন লেখা আছে এডিট অ্যাক্সেস পয়েন্ট তো এই ক্ষেত্রে কি এডিট করব তার জন্য স্ক্রল করে নিচের দিকে নামতে থাকবো আপনিও নামতে থাকবেন এইভাবে আস্তে আস্তে নিচে দেখবেন এখানে লেখা থাকবে এপিএন প্রোটোকল এই এপিএন প্রোটোকলের উপরে ক্লিক করব আপনি দেখবেন বাই ডিফল্ট আপনার ফোনে এপিএন প্রোটোকলে আইপি ভি ফোর লেখা আছে এইটাকে আপনি চেঞ্জ করে সব থেকে নিচে আইপি ভি ফোর বাই আইপি ভি সিক্স এটাকে সিলেক্ট করে দেবেন এবং এর নিচেই দেখুন লেখা আছে এপিএন রোমিং প্রোটোকল রোমিং প্রোটোকলের উপরে ক্লিক করে ঠিক একইভাবে আইপি ভি ফোর বাই আইপি ভি সিক্স এটাকে সিলেক্ট করে দিলেন দেওয়ার পরে দেখুন একটা স্টেপ পরেই একটা ডিজেবল অপশান আছে তার নিচেই আছে ভেরিয়ার এর ওপরে ক্লিক করে দিলেন ক্লিক করার পরে দেখুন এখানে আন স্পেসিফাইড অর্থাৎ কোনো কিছু সিলেক্ট করা নেই এবারে এখানে দেখুন অনেকগুলো অপশান পেয়ে যাবেন তার মধ্যে আপনার যে কম মানে যেটা সাপোর্ট করে সেইটা দেবেন এবার আপনার যদি থ্রি জি সেট হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এল টি ই এবার ফোর জি সেট হয়ে থাকে আপনার যদি ভোল্টি অপশানটা থাকে ভোল্টিটা সিলেক্ট করে দেবেন যদি ভোল্টি না থাকে এল টি ই থাকে এল টিটা সিলেক্ট করে দেবেন আমি যেমন দিচ্ছি দেওয়ার পরে কি করবেন এই ওপরেরটা কিন্তু আউট হয়ে যাবে বা আউট করে দেবেন দেওয়ার পরে এল টি ই দিয়ে আপনি ওকে করে দেবেন দেওয়া হয়ে গেল আপনার কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে আপনি এখান থেকে বেরিয়ে আসবেন বেরিয়ে আসার পর আপনি কি করবেন ফোনটাকে সুইচ টপ করে দেবেন এক মিনিট পর অন করবেন এবং নেটওয়ার্কটাকে ইউজ করবেন তারপরে আপনি দেখতে পাবেন আপনার নেটওয়ার্ক কত ফাস্ট হয়ে গেছে একটা বিষয় বলার আছে সেটা হলো আপনি আপনার ফোনটাকে সবসময় আপডেটে রাখুন যে অ্যাপগুলো ইনস্টল করে রেখেছেন সেইগুলো আপডেট ভার্সানে সবসময় রাখবেন হ্যাঁ এইটা হচ্ছে আপনার কর্তব্য এবং আপনি কি করবেন আপনি যেটা চেষ্টা করবেন সেটা হচ্ছে মাঝে মাঝে এগুলো চেক করে নেবেন যেখানে যখন যাবেন সেইখানে এই সেটিংগুলো একটু করে নেবেন তার জন্য আপনি যদি লিখে রেখে দিতে পারেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই আপনি উপকারে পাবেন যে কোনো জায়গায় যাওয়ার পর এইবারে অনেক সময় কি হয় আপনার ধরুন ফোনে ফোর জি সেট করে রেখেছেন কিন্তু ফোর জিটা কাজ করছে না ভালো সেক্ষেত্রে আপনি থ্রি জি করে দেখতে পারেন এবার আপনি এমন জায়গায় আছেন থ্রি জি করে রেখেছেন কিন্তু ফোর জি নেটওয়ার্ক সেখানে সব থেকে ভালো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ফোন একটু ডিস্টার্ব হতে পারে নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আপনি ফোর জি করে নেবেন আপনার যদি থ্রি জি সেট হয় সেক্ষেত্রে ওইটা একটু চেঞ্জ করে দেখে নেবেন কিন্তু বেসিক যেটা দিলাম এটা করলে সব ক্ষেত্রেই আপনি খুব ভালো লাভবান হতে পারবেন এবং যদি দেখেন যে কোনো রকম ডিস্টারবেন্স দেখা দিচ্ছে তখন আমি কি বললাম সেটিং অপশানে যাবেন মোর অপশানে যাবেন সেলুলার নেটওয়ার্কে যাবেন যে সিম ইউজ করছেন সেটাতে যাবেন আর নেটওয়ার্ক অপারেটারে যাবেন এবং 
चूज अटोमेटिकाली चूज अटोमेटिकाली सिलेक्ट करबें रेजिस्टार्ड और नेटवर्क ये सिलेक्ट हो जाए तो अपना समस्या थकलो ना डाटा रोमिंग अवश्य अन कर देवें भोल्टी थे भोल्टी अन कर देवें जो ना थे को समस्या नहीं नेटवर्क मुड चयर क्षेत्र आपनी कि करबें जो डिस्टार्ब है सब समय क्षेत्र में डिस्टार्ब हो क्षेत्र में फोर जी थ्री डी टू जी एक ये प्रेफारेंस ये अन कर देवें दिए ओके कर देवें तो हमें अपन प्रब्लेम सल्व हो जाए अपना को टेंशन थकबे ना और एक्सिस पॉइंट नेमर क्षेत्र आनी कि एफईन एस एर डान सैटर उपर थ्री डट पॉइंट आज एखे क्लिक कर क्लिक करारे रिसेट टू डिफल्ट ये अन कर देवें तो एकदम आपनर सेटिंग करार आगे भिडियो देखार आगे अपन फोन जो अवस्था चिल से ही अवस्था चले जाए अपना को टेंशन थकबे ना जो भिडियो की भलो लगे प्लिज लाइक कर कमेंट कर बंधुदे शेयर कर अवश्य चैनल सबसक्राइब कर बेल आइकन अन कर देवें ये भिडियो आबाद देखार जो तो धन्यवाद यतक्षण धरे भिडियो देखार जो आबादा पर भिडियोते तुण भलो थकूँ सुस्थ